ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കൊറോണ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ വാർത്തകൾ നൽകാനുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വാർത്തകൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഇല്ല വേറെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വാർത്തകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കൊറോണ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൊറോണ മാത്രമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും രാവിലെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വാർത്തകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് കൊറോണ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു കൊറോണ രോഗത്തിന് എന്ത് വിമുക്തി ഉണ്ടാകും പൊതുഗതാഗതം റെയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് വിമാന സർവീസ് അതായത് ഈ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ലീവിന് എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു എത്താൻ സാധിക്കും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്ക് തിരിച്ച് എങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയവും പ്രധാന വിഷയവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലുകളിലെ അന്തി ചർച്ചയും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ വന്ന വിഷയം അതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് വാർത്ത കൊറോണ അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് വാർത്ത നൽകാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വരും പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് കൊറോണ വാർത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കോമാളിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വാർത്തയായി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ കോമാളിത്തരം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും അവരെ പല രീതിയിലും വിമർശിക്കുന്നത് നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേക വൈരാഗ്യമൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒന്നുമല്ല ഈ കാണിക്കുന്ന ചില തെണ്ടിത്തരങ്ങൾ കണ്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചു പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ പിണറായി സർക്കാർ അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മോദി സർക്കാർ അത് കാണിച്ചാലും പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഹെറാൾഡ് ന്യൂസ് ടി വി പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ പക്ഷവും പിടിക്കില്ല പക്ഷേ ഇനിയും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്തും വാർത്തയാക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്ത് കാര്യവും വാർത്തയാക്കും അവർ അതായത് അവിഹിതം എത്ര കാമുകന്മാരോടൊപ്പം പോയി എത്ര പേർ അങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാര വാർത്തകൾ അതായത് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ വരെ വാർത്തയാക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗമല്ല ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്തും ആരെയും പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്തയാക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ അപ്പം നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ അപർണ കുറുപ്പ് ട്വിറ്ററിൽ അതായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലയാളത്തിൽ അവതാരക ന്യൂസ് റീഡർ അപർണ കുറുപ്പ് തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു തൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് അവർ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതുവരെ എടുത്ത് വാർത്തയാക്കി അവർ നൽകിയത് കണ്ടു പോട്ടെ അത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വേറെ വാർത്തയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വാർത്തയാകുന്നു അത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് ആലോചിച്ചു പോയി ഇതൊക്കെ ഇതെന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഈ വാർത്ത എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് ശരിയാണ് ഞാനും ആ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും കരുതി എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഇതേ ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം തന്നെയാണ് ഇതിനു മുൻപ് രശ്മി നായരുടെ രശ്മി നായർക്കെതിരെ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാനേജറിൻ്റെ നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രശ്മി നായർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ അവരുടെ പോസ്റ്റിന് കീഴെ എങ്ങാണ്ടിട്ടു ആ ആ പോസ്റ്റിന് കീഴെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് കുറേ പേർ വിളിച്ചു അതുവരെ ഇദ്ദേഹം വാർത്തയാക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും ഈ ഓൺലൈൻ എഴുതിരെ ആര് തെറി വിളിച്ചാലും അത് ഇവർക്ക് വാർത്തയാണ് ഇവരാരോട് സംവദിച്ചാലും അത് ഇവർക്ക് വാർത്തയാണ് ഇവരെ ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചാലും വാർത്തയാണ് അത്ര ഉളിപ്പില്ലാതെ എന്തും വാർത്തയാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവ കാണാതെ കണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് കാണാനായി കുറെ പേരുണ്ട് ഈ കാണുന്നവരെ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിലൊന്നും തലയിടണം തലയിടാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ കാണാത്തൊരു വാർത്തയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തും വാർത്തയാക്കുന്നവർ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വാർത്തയാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഈ വാർത്ത ഇവർ കാണുമെങ്കിൽ മറുപടി ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ ഇവർ എനിക്ക്
നമ്മളൊക്കെ നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ വോട്ട് കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പലരും ആ ഭാഗത്തുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം മാത്രം ആ വാർത്ത മുക്കിക്കളഞ്ഞു ആ വാർത്ത കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാകും ആ വാർത്ത കൊടുക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ദീപാ നിശാന്ത് അതായത് കോപ്പി ഡി ടീച്ചർ നമ്മുടെ രമ്യ ഹരിദാസ് പാട്ടുകാരി അമ്പലപ്പറമ്പിലെ പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞ അവരൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു അതിനെ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വലിയ വാർത്തയാക്കി അതങ്ങ് വൈറലായി വൈറലായി നമ്മുടെ രമ്യ ഹരിദാസിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം കാണിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റൂ അവരാത്രി ദീപ ടീച്ചറിനെ വാരി വാലിച്ച് കീറി ഓട്ടിച്ച് ഒരു പരുവാക്കി അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന ആലത്തൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി അതിലും വലിയ രീതിയിൽ വലിച്ച് കീറി ഒട്ടിച്ച് ഒരു സൈഡിലാക്കി എങ്ങനെ ഈ രമ്യ ഹരിദാസിനെ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായിരുന്നു ഇവരുടെ അജണ്ട ആ അജണ്ട ഇവർ നടപ്പിലാക്കി ഓ രമ്യ ഹരിദാസ് പാട്ടും പാടി ജയിച്ചു പെങ്ങള് കുട്ടിയായി പെങ്ങളുട്ടി ജയിച്ച ഉടനെ വന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ആകുന്നു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നു പെങ്ങളുട്ടി കാലയ്ക്ക് തീമർത്തു പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലെ മേധാവി ഇരുന്ന് ഘോരഘോരമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും പറയാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വയലൻ്റ് ആവും അതിനെ പിന്നെ വാർത്തയാക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഘോര ഘോര പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പെങ്ങൾ കൂട്ടി ഇതാ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു ആലത്തൂരിൻ്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളുട്ടി പെങ്ങളുട്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പെങ്ങളുട്ടിയെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വാർത്തയാക്കി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് മറക്കാം അല്ലേ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയാം അത്യാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാലേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ വാർത്ത വാർത്തയായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പറയണം എല്ലാ വാർത്തയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊടുക്കണ്ടേ രമ്യ ഹരിദാസ് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചെന്ന് കടന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ നാടകം കളിച്ചത് വാർത്തയാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് രമ്യ ഹരിദാസ് ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റീനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരി അതിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ വിവരം എനിക്കില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാർ ഇപ്പോഴും ക്വാറന്റീനിലാണ് പുള്ളിക്കാർ മാത്രമല്ല അവിടെ വന്നവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വാർത്തയല്ലേ കാരണം രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന എം ബി ഈ അഹംഭാവവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ കാണിച്ച് പാസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ അതിർത്തി കയറ്റി വിട്ട് കേരളത്തെ ശവപ്പറമ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ എം ബി എ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം സകലതിന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല മാത്രമല്ല യുവ നിരയിലുള്ളവരൊക്കെ കയറി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആധികാരികമായ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുണ്ട് അതാ എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഇത് വാർത്ത ഇത് വാർത്തയാണോ ഇതിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് പറയണമെന്ന് തോന്നി കാരണം ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ അവരോട് എല്ലാ ബഹുമാനവുമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ആ വ്യക്തിയോട് സത്യത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിഷേധമോ വൈരാഗ്യമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യമോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് പക്ഷേ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത് വാർത്തയാക്കിയില്ല ഈ വൈറസ് ബാധ ബാധിച്ചവരെ തിരിച്ച് പാസ് ഇല്ലാതെ കടത്തിവിടണമെന്ന് ഘോര ഘോരമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇവർ ഇവരെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ വാർത്തയാക്കിയില്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടേതായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് കാരണം പെങ്ങൾകുട്ടിയെ വാനോളം പൊഴുത്തിയ താങ്കൾക്ക് ഇകഴ്ത്തി വാർത്ത കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾ തന്നെ തെളിയിച്ചു അപ്പൊ താങ്കളുടെ ന്യൂസ് ചാനലിന് എന്ത് സത്യസന്ധതയും എന്ത് ആധികാരികതയുമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് താങ്കൾ താങ്കൾ തന്നെ
അതിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നാല് വോട്ട് കിട്ടി ജയിച്ചത് അത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ആലത്തൂരുകാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരാജയവും അവിടെ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്